दोस्तों आज चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना की बात करते हैं ये बात काफी साल पुरानी है तब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था शायद टेंथ या इलेवेंथ में पढ़ता था बहुत छोटी उम्र से ही मैं मंत्र क्षेत्र में कुछ न कुछ कोशिश करता रहता था तो मुझे चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना की विधि कहीं से पता चली तो मैंने पूरे विधि विधान से तीन दिन तक इसकी साधना करी पर मुझे कोई अनुभव नहीं हुए अब साधना तीन दिन की थी और मुझे सफलता नहीं मिली तो मैंने तीन दिन के बाद उसका जो भी यंत्र है माला है और जो भी पूजा की सामग्री थी वो सब मैंने नदी में प्रवाहित कर दी फिर मुझे कहीं से तिलोत्मा अप्सरा की विधि पता लगी फिर मैंने वो भी साधना करी उसमें भी मुझे असफलता मिली फिर स्वर्ण सिद्धा अप्सरा सुगंध मोदिनी अप्सरा ऐसी बहुत सी साधनाएं करी सब में मैं असफल होता रहा कोई तीन दिन की साधना थी कोई ग्यारह दिन की साधना थी सब करके देखा पर किसी में कोई अनुभव नहीं हुए फिर ऐसे ही भटकते भटकते मेरी मुलाकात कुछ अच्छे श्रेष्ठ साधकों से हुई और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला साधनाओं का प्रैक्टिकल ज्ञान सीखने को मिला ऐसे ही एक बार मैं एक साधक से मिला जो काफी समय से चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की साधना कर रहे थे जब मैंने उनको बताया कि मैंने भी तीन दिन चंद्र ज्योत्सना अप्सरा के मंत्र का जाप किया था तो उन्होंने बताया कि वो तो पिछले छह महीने से लगातार चंद्र ज्योत्सना अप्सरा के मंत्र का जाप कर रहे हैं फिर जब मेरी मित्रता उनसे काफी बढ़ गई तो फिर उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बहुत सारी बातें मुझसे शेयर करी मैं उनके साथ उनके घर में लगभग चार पांच दिन तक रुका था और उस दौरान बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिली उनके कमरे में दो चारपाई रखी थी ठंड का समय था और हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़ के सो रहे थे तो रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि जिस चारपाई पर वो साधक सो रहे थे वो दो जगह से वो रजाई जो है दो जगह से उठी हुई थी ऐसा स्पष्ट लग दिख रहा था कि रजाई में दो लोग सो रहे हैं जबकि रजाई में तो सिर्फ साधक ही सो रहे थे सुबह जब मैंने उनसे इस घटना की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ऐसा अक्सर उनके साथ होता है उन्हें भी अप्सरा की अदृश्य उपस्थिति महसूस होती रहती है फिर बाद में उन्होंने मुझे अपने और अन्य अनुभव भी शेयर किए उन्होंने बताया साधना तो तीन दिन की ही है लेकिन नए साधकों को तीन दिन में पूरी सफलता नहीं मिलती वो खुद भी पिछले छह महीने से रोज लगातार इस मंत्र को नियम से रात्रि में जप करते थे लगभग दो महीने में उनको अप्सरा का क्लियर जो रूप है वो सपने में दिखा वैसे तो उनको पहली रात्रि में ही सपने में कोई स्त्री दिखी थी पर वो तब वो स्पष्ट नहीं समझ पाया कि वो आखिर कौन है जब जाप करते हुए लगभग तीन महीने हो गए तो चंद्र ज्योत्सना स्पष्ट रूप से सपने में आई और उसने अपना परिचय दिया फिर जैसे जैसे साधना चलती रही चंद्र ज्योत्सना लगभग हर हफ्ते हफ्ते में एक दो बार सपने में आने लगी और बहुत सी गोपनीय और रहस्यमयी बातों को बताने लगी उसने बताया कि चंद्र ज्योत्सना अकेले नहीं है उनका आठ अप्सराओं का ग्रुप है जिनके नाम चंद्र से शुरू होते हैं जैसे चंद्र अवंतिका चंद्र कुमारिया तो ऐसे कुल सात अप्सराएं और हैं पूर्ण सिद्धि के बाद चंद्र ज्योत्सना के साथ अन्य सात अप्सराएं भी स्वतः सिद्ध हो जाती हैं और अनुभवों से पता चला कि चंद्र ज्योत्सना को कई भाषाओं का ज्ञान है और वो इंग्लिश भी अच्छा बोल लेती है वैसे तो ये धन ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करने वाली देवी है पर जो सच्चे मन से विश्वास के साथ समर्पण के साथ इनकी साधना करता है उन पर ही ये कृपा करती है और जो लालच वश करेंगे उनके पास कभी नहीं आएगी तो दोस्तों उसके बाद मैं अपना घर वापस आ गया और उसके बाद मैं अन्य साधनाओं में लग गया मुझे अब सारा साधना में कोई ज्यादा रुचि नहीं थी तो इसलिए फिर मैं वो साधनाएं छोड़ करके फिर मैं भैरव साधना और इस तरह की अन्य साधनाओं में बिजी हो गया अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि उस साधक को चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की पूर्ण सिद्धि हुई या फिर नहीं हुई तो कुछ महीनों के बाद मैंने उस साधक से फिर से संपर्क किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने दो तीन महीने साधना और करी और जब अप्सरा पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हुई तो वो गुस्से में आकर उन्होंने यंत्रमाला सब नदी में प्रवाहित कर दी उनका धैर्य समाप्त हो गया था और वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे तो उन्होंने एक दिन साधना से पूर्व क्रोध में आकर के अप्सरा को कहा कि आज अगर तुम प्रत्यक्ष नहीं हुई तो मैं तुम्हारी साधना बंद कर दूंगा तो उस रात अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं हुई और उन्होंने क्रोध में आकर के उसकी साधना को बंद कर दिया फिर उनको अनुभव होने भी बंद हो गए और इस घटना के लगभग सात आठ साल के बाद चंद्र ज्योत्सना मेरे सपने में आई वैसे मैं उसकी साधना तो कर नहीं रहा था मैंने तो सिर्फ तीन दिन साधना करी थी और तीन दिन साधना करने के बाद उसकी सामग्री प्रवाहित कर दी थी पर चूंकि मेरा साधनात्मक लेवल काफी बढ़ चुका था क्योंकि मैं अन्य साधनाओं में लगा हुआ था 
तो इसलिए चंद्र ज्योत्सना मेरे सपने में आई और उसने मुझसे कहा कि आपके मित्र हैं और मैं उनके पास जाना चाहती हूं वो अपनी साधना बंद करके बैठे हुए हैं कृपया आप उन्हें समझाएं और उनको अपनी साधना को पुनः प्रारंभ करने के लिए कहें मैं तो वरमाला लिए तब से प्रतीक्षा कर रही हूं पर उन्होंने बीच में ही साधना को छोड़ करके रखा हुआ है फिर मैंने अपने मित्र को यह बात फिर से बताई कि ऐसे ऐसे चंद्र ज्योत्सना मेरे सपने में आकर के ये कहा आपके लिए तो फिर वो दोबारा से जोश में आकर के साधना को फिर से शुरू किए तो दोस्तों साधना जगत में ऐसी अद्भुत बातें होती रहती हैं मैंने जो भी बातें बताई हैं सब 100 परसेंट सच है आप यकीन करें या नहीं करें ये आपकी इच्छा है अगर आपको मेरी बातों पर यकीन है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और नहीं यकीन है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं तो साधना जगत में अगर कुछ प्रत्यक्ष देखना हो तो धैर्य के साथ साधना करनी होगी ये भी विज्ञान है इसके अपने नियम है कोई भी अप्सरा एक दिन की साधना से प्रत्यक्ष नहीं होती अगर मंत्र सही है तो आप उस मंत्र को लगातार करें कई दिन तक करें कम से कम तीन चार महीने तक तो लगातार करें एक के पीछे पड़ेंगे तभी कुछ अनुभव हो पाएगा अपना समर्पण दिखाएंगे अप्सरा को तभी तो वो दर्शन देगी आप सब एक दिन में दर्शन चाहते हैं कोई मजाक है क्या एक दिन में तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर भी नहीं बनता तो दोस्तों अब कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि मैंने ये साधना को दोबारा करा या नहीं करा या अन्य कोई अप्सरा की साधना करी या नहीं करी तो देखो ये सवाल कभी किसी साधक से नहीं करना चाहिए कोई भी साधक नहीं बताएगा क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं होती अगर आपके पास कोई भी अप्सरा यक्षिणी किन्नरी जैसी कोई भी सिद्धि है और आपने बता दिया तो वो उसी समय छोड़ के चली जाएगी ईश्वर ने पर्दा रखा हुआ है इसलिए कभी नहीं बताया जाता वो तो कोई बहुत ज्यादा करीबी मित्र हो या गुरु आज्ञा हो तो ही बताया जा सकता है वरना ये बातें हमेशा गुप्त रखी जाती हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में मैं चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना की जो विधि है वो बताऊंगा सबको जिस मंत्र को मैंने तीन दिन करा था और उस साधक ने छः महीने तक लगातार करा था उसी मंत्र को मैं आप सभी को बताऊंगा अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए अभी के लिए इतना